na ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mtazamaji wa Star TV ni matumaini yangu bukheri wa afya lakini kama afya kama yumba Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma akupe ahueni na kusalimu na nakukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa hili miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na mamlaka ya usimamizi wa nyamapori Tanzania tawa yaanza kuvuna mamba ambao wamekuwa tishio kwa maisha ya wakazi wa kijiji cha Mrito wilayani Terime mkoa ni Mara mtazamaji kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungani nami ahadi tamati tunaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na app soko kuandika neno Star TV Tanzania au fuatilia kwenye Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV na hodhako siku wa leo ndimi Abdullah Uthman karibu twasote Na barabara kabisa mtazamaji mcheza kwa utunzi wa tuanze na habari za kitaifa. Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba amehimiza nchi za Afrika kwa kushirikiana na taasisi za fedha duniani pamoja na sekta binafsi kuwekeza kwenye uzalishaji nishati ya uhakika na yenye gharama nafu ili kutimiza malengo ya kujimarisha kiuchumi. Taarifa Beni Mwipaja inasoma studio. Dr. Nchemba ameyasema hayo jijini Washington DC nchini Marekani wakati aliposhiriki mjadala kuhusu kuiwezesha Afrika kuwa na nishati ya uhakika uliojadiliwa na taasisi ya Mission 300 kando ya mikutano ya mwaka ya shirika la kifedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia. Dr. Nchemba amesisitiza kuwa ushirikishwaji wa makundi mbalimbali mbali katika kuzalisha nishati ikiwemo sekta binafsi utachochea maendeleo katika bara la Afrika kwa kuzalisha umeme wa kutosha na pia kufanya biashara ya kuuzia na umeme investing in 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 this subsector requires approximately like uh, 1.7 billion US dollars million billion US dollars an estimate of around 107 million per year Uh, this one uh, can be done uh, by the government alone bearing on mind the other competing demands which are equally important as, as this one uh, that that brings us to uh, the call from my brother from Nigeria that we have to bring to uh, the agenda the private sector we have to bring uh, other players the stakeholders uh, which includes the the bank and the, and the fund kwa upande wake makamu wa rais wa benki ya maendeleo ya Afrika AFDB anayesimamia masuala ya nishati Daktari Kelvin Kariuki anasema kuwa taasisi ya Mission 300 ina jukumu la kuhakikisha kuwa suala la nishati linapewa kipaumbele katika mipango ya sera za nchi za Afrika. We will expect that countries will embark on the process of implementing the 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 the, the, the projects Uh, that will actually deliver the connections and therefore the access to electricity i think uh, on that note i think i will uh, and also on that date i uh, will also ensure that we have the second cohort and subsequent cohorts of countries so that we actually uh, progress this particular effort throughout the continent and not just the 15 uh, pilot countries aidha daktari kariuki amefafanua kuwa Mkutano wa kilele wa nishati utakaoshirikisha wakuu wa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara utakaofanyika jijini Dar es Salaam nchini Tanzania Januari 27 hadi 29 mwaka 2025 utaweka mikakati ya uwezeshaji kifedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya kuzalisha umeme inakadiriwa kuwa watu zaidi ya milioni 300 wanatarajiwa kuwa wameunganishwa na umeme kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ifikapo mwaka 2030 ikiwa ni jitihada za pamoja za wadau zikiwemo taasisi za kifedha za kimataifa na sekta binafsi kufanikisha mradi huo na mchama cha wataalamu wa mifugo nchini Tsapo kupitia kongamano lake la 47 lilioanza leo Oktoba 23 2024 jijini Arusha kimeanisha mikakati mbalimbali inayolenga kuinua sekta ya mifugo eh, sekta za mifugo na uvuvi nchini aidha mikakati hiyo ni pamoja na kuwasilisha na kujadili utafiti mbalimbali uliofanywa na wataalamu hao kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki kemo Kenya na Uganda 
akifungua kongamano hilo kwa niaba ya waziri wa mifugo na uvuvi Abdullah Oliege mkurugenzi wa uzalishaji na masoko ya mazao ya mifugo nchini Stephen Michael ameelezea muhimu wa kongamano hilo uzalishaji wa mifugo na samaki lazima uboreshwe ili kukidhi mahitaji hayo hivyo basi wizara ya mifugo na uvuvi inatia mkazo kwenu wa taalamu muweke nguvu katika taaluma zenu ili kuongeza uzalishaji wa mambo yafuatayo malisho na mbegu za malisho vyakula bora vya mifugo na samaki vifaranga bora vya kuku mitamba bora ya ngombe wa maziwa vifaranga bora vya samaki maziwa na bidhaa zake pamoja na nyama na kupunguza upotevu wa mazao ya, ya uvuvi na mifugo baada ya kuvunwa akizungumza kwenye kongamano hilo mwenyekiti wa chama cha wataalamu wa mifugo nchini Tsapo Daktari Jonas Kizima ametaja malengo ya chama hicho la kwanza ni kuhimiza maendeleo katika sayansi ya uzalishaji na uendelezaji wa mifugo na uvuvi nchini lakini lengo kuu jingine ni kutoa fursa kwa wadau wote watasimia mifugo na uvuvi kuwa wanakutana kila mwaka kupeana matokeo mbalimbali mbali ya tafiti lakini kutoa taarifa za majukumu yao ambazo katika taarifa hizo wanachama hupata maoni mbalimbali na kushauri na kushauriana ili waweze kutoka na ari mpya ya kuendeleza sekta ya mifugo na uvuvi. Kwa upande wao katibu mkuu wa Tsapo Professor George Msalia pamoja na mmoja wa shirika kongamano hilo kutoka chuo kikuu cha Maseno nchini Kenya B. Foebo Moze wametoa maoni yao juu ya namna mbalimbali za kuboresha sekta hiyo. E, watu watoke kwenye fikra za ufugaji wa kienyeji, ufugaji e, uvuvi wa kienyeji wa kuhamahama wa kutumia nyenzo duni E, twende kwenye kufikiria biashara kwamba yale tunayoyafanya yawe ni mambo ya kibiashara watu wengi sana wameajiriwa katika hii sekta ya kilimo eh wengi kwa fisheries wengi kwa livestock in various value chains so tunahitaji sana kufanya hii hii kilimo ikuwe biashara ndio iweze kunufaisha watu wengi katika inchi zetu mbalimbali. Mali na kongamano hilo wataalamu hao watatumia fursa hiyo kufanya mkutano mkuu nane wa wanachama wake ambao pia utatoa fursa ya kufanya shughuli za uandani kwa baadhi ya taasisi na wadau wa sekta za mifugo na uvuvi mkoa ni Arusha. Na baraza la taifa la uzishaji wa nchi kiuchumi NEC limesema hadi sasa watu 1090 wamesajiliwa kwenye kanzi data ya program maalum ya kuimarisha uchumi wa mama Samia Mbasa ni lengo la kuinua uchumi wa Tanzania kiwemo makundi maalum tupate taarifa kamili Programu ya Imasa inatekelezwa kwenye mikoa yote 26 ya Tanzania bara na mikoa mitano ya Zanzibar na kwa sasa wapo kwenye hatua ya kwanza programu hiyo na tayari wametembelea mikoa 24 ya Tanzania bara na utekelezaji wake unatarajiwa kuanza mwaka wa fedha 2024 2025 hayo yameelezwa kwenye kikao kazi cha wahariri wa vyombo vya habari jijini Dar es Salaam tungekuwa na bidhaa ambazo zimekuwa zimekuwa dedicated kwa ajili ya watanzania zisiagizwe kutoka nje lakini sasa tatizo tulilo nalo hapa nchini sasa hivi hakuna hata bidhaa moja ambayo tunaweza tukasema hii tumejitosheleza. Uzalishaji bado uko chini sana na uko kwa viwango vya chini. Na maana tukifanya hivyo kwenye bidhaa hata moja tutakaribisha tuta magendo na vile vile tutapata shida nyingi za kupata hizo bidhaa. Baraza la taifa la uzalishaji wa nchi kiuchumi limekuwa likichukua hatua mbalimbali kuafikia wananchi kote nchini na kuwapa elimu ili kufahamu fursa mbalimbali zilizopo za uzalishaji kiuchumi na mitaji. Kukutana na wahariri, kubadilishana mawazo tunafungua na macho na kiukweli kwa namna moja ama nyingine wananchi wa Tanzania wakiwezeshwa tukawa makontrola wa uchumi wetu tutakuja kutengeneza Tanzania nzuri sana na Tanzania ambayo tutakuwa tunatembea tukiwa kifua mbele kwa nchi ya uchumi wa kati ni elimu ambayo inatija sana kwetu sisi wa hariri na huu ni mwanzo wa safari mpya wa kwenda kufanyia kazi yao ambayo tumejifunza wa kwenda kuibua mijadala zaidi na kuibua habari ambazo zitaleta tija na zitaleta athari chanya kwa jamii yetu baraza la taifa la uzishaji wa nchi kiuchumi ni taasisi ya serikali iliyoanzishwa na sheria namba 16 ya mwaka 2004 kama njia ya kuharakisha mchakato wa kuwezesha wa Tanzania kiuchumi Angela Matayo Star TV Dar es Salaam na mkazi wa kijiji cha Nyamoko Ilani Serengeti mkoani Mara Boke Mwita na Esta Mwita Bukombe wamefariki dunia baada ya kugongwa na gari la kubeba mchanga akiwa amepakiwa kwenye pikipiki tupate taarifa kamili kutoka kwa mwandishi wetu
akithibitisha kutokea kwa tukio hilo kaimu kamanda wa polisi mkoa Mara Kamishi na msaidizi wa polisi ASP Meni la Sindano ameeleza juu ya kile kinachosemekana kwa chanzo cha vifo hivyo kwa ajali hii mwenye pikipiki alikuwa na kina mama wawili wameingia wame kwenye 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 loli wakapotibu wawili wamepoteza maisha mmoja alifia hapo mwingine amefia hospitali tukio limetokea kweli na inasemekana hivyo kwamba na machupa ya bia amekutwa hapo kwenye tukio inasemekana sijui kwa natoka kwenye sherehe baya ndio wenzetu hawa tunaelimisha si usitumie kilevi ukaendesha chombo cha moto lakini ndio hivyo tunakuwa tunapata bahati mbaya kama hizo kwa kweli na jitahidi kuelimisha wananchi wetu matumizi ya vyombo vya moto lakini ukitumia kinywaji hasa kilevi usiendeshe chombo cha moto ha. mganga mkuu wa Australia Nyerere DDH Dr. Edgar Saulo Mganizi amethibitisha pia kutokea kwa tukio hilo pia anaeleza hali ya manusu wa ajali tumempokea na tumejitahidi kwa wakati tulompokea alikuwa amepoteza damu nyingi mwanamke na hali yake ilikuwa katika alikuwa amepoteza damu nyingi na alikuwa ajitambui kabisa kwao tumejitahidi katika kuweza kumsaidia kwa kurudisha da kurudisha maji na damu ambayo alikuwa amepotea lakini wakati tukienda na juhudi hizo basi mwanamke huyo mjeru yake amefariki ni pia hali ya majeruhi mwingine ambaye huyu ni e, mwanaume ambaye anakadiriwa na kwa miaka 28 ah alikuwa na majeruhi sehemu ya kifua na sehemu ya mguu e, ambapo baada ya matibabu anaendelea vizuri kiripoti kutoka Serengeti Hospital Mabirika Star TV na wakati hayo yakitokea huko maana hapa Mwanza kamanda kikosi cha usalama barabarani naibu kamishna Ramadhani Nganzi amesema kikosi hicho kitaendelea kuachukulia hatua madereva atakayobainika kukiuka sheria za usalama barabarani Akizungumza na madereva abiria pamoja na mawakala wa usafirishaji katika stendi ya mabasi ya Nyegezi na Nyamongolo jijini Mwanza kama Nganza amesema kikosi cha usalama barabarani kitaendelea kuwafuatilia na kuachukulia hatua za kisheria madereva ambao watabainika hawazingati sheria ikiwa ni pamoja na kuwafungia leseni zao Hawa tisita tano ni kuwafungia leseni zao kwa muda usiofungua miezi sita na kutaendelea na kama hizi kujirekebisha na suspend leseni zao permanently alafu akafanya kazi nyingine kama ni kuza kuanuka eh, kufanya kilimo kazi iko nyingi lakini hata siku moja hatuwezi kuwa na simile wala msanii mtume madereva ambaye ni prof na tumechukua hatua hii kwa ajili ya kuokoa maisha ya watanzania pamoja na kutoa elimu ya usalama barabarani kwa makundi mbalimbali ya watumiaji wa barabara kama Nganzi pia ameongoza zoezi la ukaguzi wa mabasi ya abiria yanayofanya safari zake mikoani na nchi jirani kisha kuwakutanisha pamoja madereva wa bajaji na kutoa maelekezo mahususi msikubali e, kuwa chambo na chanzo cha udhalilishaji e, wa jinsia na watoto tumeona wapo wenu wako wengine wenu wanashtakiwa kwa makosa ya udhalilishaji wa kijinsia pamoja na watoto e, mimba za utotoni sio nyie mnapata mimba lakini nyie mnasababisha watu wengine wapate mimba za utotoni tumeelewana hayo ni makosa ya kisheria kwa upande wake mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa ni Mwanza mrakibu wa polisi Sandy Ibrahim amewataka maderevu wa bajaji waendelee kutii sheria za usalama barabarani huku afisa mfawizi wa Latra mkoa wa Mwanza Maria Chacha akiwataka madereva hao kutoa ushirikiano kwa Latra tuendelee kutimia kutii sheria za usalama barabarani yale makosa hatarishi na hasa kipengele ambacho kina wakosti hawa ni kule wenyewe wanaita kuchora vita ni anageuka liko toka hilo ni kosa hatarishi unamsababishia ajali hata ambaye alikuwa usiki au sio bwana chukua tahadhari kwa watumiaji wengine wa barabara natoa msisitizo kwa watu wa bajaji hebu jaribuni kufuta sheria kutoingilia shughuli za daradala sawa eh e, yani mkifuta sheria vizuri nadhani tutaenda vizuri kabisa baada kupewa elimu ya salama barabarani neno la shukulani likatolewa tunashukuru salamu za rambilambi zimetumwa na rais wa jamhuri tumekabidhiwa salamu za rambilambi hizo hapa na mkuu wa salama barabarani Tanzania hilo tu kwanza tunashukuru kwa sababu limetufariji kiongozi ameona usiambiwe kwenye simu ufike mwenye ujione kwa hiyo tu umeonyesha moyo mkubwa sana kwenu respisi uskaiza wa jeshi la polisi Mwanza
Na mturaje huko mara ambako unguzi wili ya ni musumu mkoni mara umunda kikusi kazi kitakacho kita, ili kukabili tatizo la uvuvi haramu zio victoria ilao sababishwa eh, kufungwa viwanda vya, vya uchakataji minufu ya samaki sadiki hunga na tarifa hii. Mkoa mara ni moja kati ya mikoa nchini iliyo na rasilimali nyingi za taifa ambazo zimekuwa zikiwanufaisha wakazi wake. Kutokana na uwepo wa tatizo la uvuvi haramu ndani ya Ziwa Victoria, viwanda takribani vitano vya uchakataji wa minofu ya samaki vimefungwa kwa ukosefu wa marigafi. Wenye viti wa mita pamoja na BMU kushiriki katika kupambana na uvuvi haramu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya uvuvi haramu unatokea kwenye maeneo yao. Mkuu wa wilaya ya Msoma Juma Chikoka ameunda kikosi kazi kitakachokabiliana na tatizo la uvuvi haramu ndani ya Ziwa Victoria. Wale ambao wako ziwani huko tunaenda kupambana nao asubuhi mchana usiku jioni tunachotaka kukiona ni msoma ya uchumi kupitia sekta ya uvuvi. Hatua hii inatajwa na wadau wa uvuvi itakwenda kusaidia kurejesha rasilimali za Ziwa Victoria na hata wao kujipatia vipato. Uvuvu uliopakia pale kwetu makokoro ya msini yanaovua sangara wachanga yanatoka maeneo ya msenge naendelea kwa sota vidore na kuambia kwamba wao ni wahusika moja wapo wanaokuwa wanaonekana kwamba wana, wanaendelea kufanya uvuvu wa alamu uendelee kuwepo tuna nafasi ya kuambizana sisi wenyewe kwa wenyewe kule kwenye miaro kwamba tukaitana hata tukuambizana kwamba ndugu yangu hii style unayoitumia unatumia sana harali lakini unafanya eh, zoezi haramu katika hatua nyingine wadau wa uvuvi ukanda wa mara na ukelewe wamepiga kura za siri kuwataja watu wanaojishuhulisha na uvuvi haramu. Osisi ID upo hapo. Kamanda. Si uko hapa. Na je, tunataka kuondoka na hiyo orodha. Kwa lazima sheria zibadiliki. Na jambo hili nafika mahala linatuumiza sisi wananchi Uvuvi haramu ni moja ya mambo yanayotajwa kuharibu kwa kiasi kikubwa mazalia ya samaki kwa kutumia nyavu zisizostahili ili kuvua samaki. Sadiki Unga Star TV Mara. Na mkwengineko kazi wakata bilele manispaa ya Bukoba mkua ni kagera ametekia kushiriki kikamilifu katika uchaguzi ya serikali za mitaa ili kupata viongozi bora. Tarifa zaidi na Maria Emil. Wito huo umetolewa na diwani wa kata ya Birele Tofik Sharif katika kikao cha maendeleo ya kata ya Birele kilichofanyika katika shule ya msingi ya Zamzam iliyopo Manispa ya Bukoba. Wananchi wamejiandikisha zaidi ya asilimia moja kwenye kata ya Birele. Kwa hiyo natarajia uchaguzi wa kata ya Birele utakuwa katika amani na salama. Nitakuwa nafasi hii kama diwani wa kata kuhamasisha wananchi wa kata ya Birele tarehe 27 mwezi wa moja na mheshimiwa rais amesha sema siku hii atatangaza kuwa iwe ni siku ya mapumziko. Wananchi wote wajitokeze kwa wingi kwenye vituo vitano vilivyo ndani ya kata ya Bilele walipojiandikishia kwa ajili ya kuchagua viongozi watakaoongoza katika kipindi cha miaka mitano. Baadhi ya wakazi wa kata hiyo wanatoa wito kwa wenzao kujitokeza kwa wingi ili kuchagua viongozi wenye sifa ambao watakuwa chachu ya kuleta maendeleo katika mitaa yao. Wajiandae tu tarehe saba ujitokeze kwa wingi waweze kuwachagua viongozi wao wenye vitu wao mitaa ambao wanaona kwamba wataweza kuwaongoza vizuri katika kipindi cha miaka mitano mingine ijayo ili tuweze kuweza kuwa na maendeleo ya ya ya, ya, ya kwa jumla na kuzungumzia uongozi wa serikali ya mtaa na kuzungumzia uongozi wa serikali ya mtaa kwa sababu yule kiongozi wa serikali ya mtaa ndio serikali inakoanza ndandano kujua na huduma zote zinapotoka serikali kuu zinakuja moja kwa moja zinachoka kwa serikali ya mtaa kwa upande wao wenye vitu wa mitaa katika kata hiyo ambao wamemaliza muda wao wa uongozi wameelezea mafanikio yaliyopatikana katika mitaa yao katika mtaa wetu tumepata taa za barabarani tumepata ujenzi wa stendi yetu naona bado inaendelea tulikuwa tunashikiana serikali wametengenezea mambo mengi kwa barabara kama karvati na mambo mengine kama hayo tumekuwa na ushirikiano wa karibu na hasa katika shule yetu ya sekondari kwa kwa mtaa wetu tumetengenezewa vyumba tisa aidha diwani wa kata ya Bilele Tofik Sharif amewakabidhi wenye viti hao vyeti vya uongozi bora ikiwa ni ishara ya kuwapongeza kwa utendaji kazi wao Mariam Emily Star TV 
Kagera. Na wakati huo huo chama cha mapinduzi CCM mkoa Mwanza kimewataka wananchi kutosita kujitokeza kwenye uchaguzi serikali za mitaa kwa ajili ya kuchagua viongozi bora watakao watumikia kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Chama cha mapinduzi CCM sasa kipo mgusawa na maandalizi kuelekea uchaguzi serikali za mitaa Novemba 27 mwaka huu shughuli kadhaa zikifanyika ikiwemo kwanza kwa zoezi la wanachama kupiga kura za maoni kwa viongozi. Katika viwanja vya CCM Kirumba wilaya Ilemela, wanachama wa CCM wa mtaa Kitangiri B wamejitokeza kushiriki zoezi la kura za maoni kwa ajili ya kuchukua kiongozi atakayepeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi. Jamii ya Tanzania inahitaji viongozi imara wenye kuwa imara. Mimi nawaomba na mpaka sasa hivi nawahamasisha katika maeneo yanayoishi kwamba wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuja kupiga kula kumchagua kiongozi wanao mhitaji mjumbe wa halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi CCM taifa kutoka mkoa Mwanza Jamala Abdul Babu ni miongoni mwa wanachama waliopiga kura ya maoni katika mtaa huu natumia fursa yangu hii na haki yangu hii ya wanachama kuhakikisha na mimi nimeshiriki katika zoezi hili ambapo leo tunapigia kura mwenyekiti wa serikali za mitaa na wajumbe wa serikali za mitaa. Mtazamo wake ni muhimu wananchi kushiriki uchaguzi ili kupata viongozi wa wajibikaji. Na waomba sana wananchi wote wa Tanzania wote tunayo wa, wana CCM wote kujitokeza kuhakikisha wanachagua kiongozi mwenye maono, kiongozi mwaminifu, kiongozi mwadilifu, kiongozi mwenye kuwaunganisha watu, kiongozi mwenye kusikiliza kero za watu. Zoezi la kupiga kura za maoni kwa chama cha mapinduzi linafanyika nchi nzima ikiwa ni ishara ya chama kuonesha nia kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa kwa kusimamisha gombea ambao watakaoingia kwenye kinyang'anyiro na vyama vingine. Namna waziri ujenzi Innocent Bashungwa amemwagiza kaimu mtendaji mkuu wa Tanroads kutafuta fedha kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa barabara kiwango cha lami ya eneo la Kisiju wilaya Mkuranga mkoa ni pwani Ziri Inoseti Bashungwa ametoa maelekezo hayo akiwa wilani mkuranga mkoa ni pwani katika mwendelezo wa ziara yake maalumu ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo inatekelezwa mkoa ni pwani amesema ujenzi wa barabara hiyo ni muhimu na uniutekelezaji wa adhima ya rais dr Samia Sulu Hasani ya kutaka kuwepo ufungamano kati ya maeneo ya bandari na barabara ndaji mkuu wa tango taarifa hii twende nayo tuweke kwenye vipaumbele kuna ile barabara kule Katavi kagwira kwenda Kalema kuunganisha bandari na na barabara na hii barabara iwe ni miongoni mwa hizo barabara za kimkakati hiyo ni nadhani twende hivyo hii kamilika alafu hizo 38 basipeleke kwenye vipaumbele ya kimkakati ya kufungamanisha miundombinu ya barabara kiwango cha alami na bandari. Awali akizungumza kuhusu ujenzi wa barabara hiyo, meneja wa Tandori mkoa wa Pwani, Engineer Baraka Mwambande anasema, "Sasa kwa mujibu wa viwango vya usanifu wa barabara hii, barabara hii ina upana wa njia ya magari yenye e, mita 6.5. Mabega yake yanabadilika kutoka mita moja na nusu kwa kipande cha kwanza cha kilomita sita na kwenda kwenye mita mbili kwa kipande cha pili usanifu wa pili gharama zake sasa tutakapomaliza kipande hiki chote itakuwa ni shilingi bilioni 7.17 mkoa mkoa pwani Bakari Kunenge akazungumzia mafanikio mbalimbali yanayoenda kutekelezwa na serikali kupitia miradi mbalimbali inayotekelezwa mkoa ni humo kamilika na nafahamu hilo nalikuwa kwa sehemu ulikuwa nalifahamu Boti ndiyoomba pia kwamba hizi jitihada za kuongozwa tunapokuboresha mwendo wa barabara lakini bado na sisi tunaanza tuna tuna hiyo nia kujenga stendi hapa na kituo cha kati ya ya magari kubwa ambapo itaondoa vurugu ya magari kupata barabarani Siri Bashungwa yupo mkoa ni Pwani kuendelea na ziara yake kwa kuagua miradi ya maendeleo inotekelezwa katika halmashauri tisa za mkoa wa Pwani Nikiripoti kutoka mkoa wa Pwani ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV. Na mtazamaji taarifa ya Josephine Mwaiswaga inatupeleka mapumziko mafupi nitakaporejea hapa utakuwa ni sawa jicho letu mkoa ni tafadhali endelea kwa nasi.
Na, na, na wasalim kwa jina la Star Time Zote ndani Burudani za soka la wababe Zote ndani La liga yenye vijana wa mechi Hapa mbape kule la Minyamal EFL Carabao Cup Nayo ndani Kwa shudia wababe wa soka uingereza Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal na Manchester United Soka la matajiri Saudi Arabia Pro League Nalo ndani Ukimshudia Cristiano Ronaldo Karim Benzema na Sadio Mane Bundesliga na Copa del Rey Nazo Dani Kwa Kiswahili ni live kupitia TV3 Au kwa Kingereza kupitia channel zote za michezo Za Star Times Lipia sasa kifurusha mambo kwa shilingi elfu kumina saba kwa antena Au kifurusha smart kwa shilingi elfu shirina tatu kwa dish Au jiunga leo kwa bei ya punguzo Dekoda ya antena peke kwa shilingi elfu shirina tano Au dish full set kwa shilingi elfu hamsina sita tu Huku ukilipia kifurushu kipendacho kwa mwezi zote Dani Sante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi huu ni wasawa jicho letu mkoani. Mamlaka ya usimamizi wa nyamapori nchini Tawa imeanza kuvuna wanyama mamba ambao wamekuwa tishio kwa usalama wa maisha ya wakazi kijiji cha Mrito wilani Tarime mkoani Mara. Taarifa zaidi na Shaban Lupimo. Huu ni Mto Mara na hapa ni katika kijiji cha Mrito wilaya ya Tarime mkoani Mara. Wakazi wa kijiji hiki utegemea maji ya mto huu katika shughuli mbalimbali ikiwemo matumizi ya nyumbani na kunywesha mifugo. Matumizi yetu yote hapa ni maji. Hatuna mambo ma wa ardhi simu. Hata hivyo kuyatumia maji haya kuna gharama maana pia mamba wenye njia kali wanategemea mto huu kukidhi mahitaji yao. Mmoto ya hapa mamba ndio ni protea. Tunata nadam kwa mimi ni kamata kwa naenda kwenye maji na mkono ai kuna siku na mimi nilienda kunyosha pale jua ngombe ile niko nyuma tu kabla sijafika zote nasikia zinapita kwenye maji pupu kwenda kuangalia mambo limekamata sasa serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori nchini Tawa imechukua hatua kwa kuanza kuwavuna wanyama hawa ili kupunguza athari kwa wananchi leo hili baada ya kufanya tathmini kwa ufupi Tuliona kwamba kweli ni eneo ambalo lina mamba wengi. Kwa hiyo katika uvunaji huu ambao unaendelea nchi nzima ili pia ni eneo moja wapo ambalo tumeliwekea tumelipa kipaumbele kulingana na matatizo ambayo yako katika kijiji hiki. Leo tumewatoa hawa wawili lakini pamoja na kuwatoa hawa wanyama wawili hawa wanyama bado wapo na wanaonekana kuwepo. Tuchukue tahadhari. Tuchukue tahadhari sana. Tunapoamua kutumia huu mto, tutumie huu mto tukiamini kwamba kuna wanyama wengine pia ambao wamekuwa wakiutumia. Wakazi wa Mrito wanaishukuru serikali kwa juhudi hizi. Hawa walioko hapa ni mamba wawili. Ninaamini kuwa wamo mamba wengi pamoja na kwamba wapo waliotolewa kipindi cha nyuma mamba takribani wanne na hawa wanafika sita. Ukiuzunguka huu mto na wakazi wanaokaa pembezoni mwa huu mto ni wengi zaidi na mambo wanaopatikana hapa ni wengi zaidi. Hivyo ni muombe rais Dr. Samia Suluh Hassan aongeze jitihada zaidi kwenye ile eneo ili aisaidie jamii hii ambayo inategemea zaidi mto huu. Uvunaji huu wa wanyama wakali na uharibifu katika makazi ya watu ni adhima ya serikali katika kuhakikisha kwamba shughuli za uhifadhi zinaendelezwa bila kuathiri maisha ya wananchi. Shaban Lupimo, Star TV, Mara. Sasa sana Shaban Lupimo kwa taarifa hii. Mtazamaji tena mapumziko mafupi nitakaporejea hapa habari za biashara na uchumi zitafuata. Leo tupo katika kipindi cha maswali na majibu. Swali linauliza, uchaguzi wa serikali za mitaa unafanyika kila baada ya muda gani na ufanyika wapi? Uchaguzi wa serikali za mitaa ni kila baada ya miaka mitano na hufanyika kwenye mamlaka za miji na mamlaka za wilaya. Swali la pili Je, ni nafasi zipi zinazogombewa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa serikali za mitaa? Katika mamlaka za wilaya, nafasi zinazogombewa ni mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, wajumbe wa ya kijiji, kundi la wanawake, ambao ni moja ya tatu 
ya wajumbe wote na wajumbe alimashauri ya kijiji kundi mchanganyiko na wajumbe wa serikali ya kijiji wanatakiwa asiwe zaidi ya 25 katika mamlaka ya miji midogo kutakuwa na wagombea watakaowania nafasi ya mwenyekiti wa kitongoji katika mamlaka za mji kuna nafasi za wagombea nafasi ya mwenyekiti wa mtaa pamoja na nafasi za wajumbe wa kamati ya mtaa kundi la wanawake pamoja na kundi mchanganyiko jumla watakuwa sita Ewe mwananchi ni muhimu kuelewa vyema nafasi za uongozi zitakazogombewa ili kuomba kugombea nafasi hizo na kutambua kiongozi yupi utakayempigia kura katika mtaa kijiji au kitongoji chako Serikali za mitaa sauti ya wananchi Jitokeze kushiriki uchaguzi. Karibu sana mtazamaji katika habari za biashara na uchumi. Shirika la fedha la kimataifa IMF limeisifu Tanzania kwa namna inavyosimamia sera zake za uchumi na fedha ikiwemo kudhibiti kasi ya mfumuko wa bei kilinganishwa na nchi nyingi za Afrika. Taarifa Beni Mwepwaja inasoma studio. Ongezi hizo zimetolewa jijini Washington nchini Marekani na mkurugenzi mtendaji wa IMF anayesimamia kundi la kwanza la nchi za Afrika, Willie Nakunyanda. Alipofanya mazungumzo na ujumbe wa Tanzania unaoshiriki mikutano ya mwaka ya shirika la fedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia. Kiongozi huyo anasema kuwa nchi zingine za Afrika zinalo la kujifunza kuhusu usimamizi wa uchumi wa sera za fedha kutoka Tanzania kutokana na umahiri wake katika eneo hilo. Many of us in terms of how to do it because inflation has been problematic in many countries. You will see uh, the world economic outlook I think is being presented now. You will see only in advanced economies that's where the inflation is this low and in many of our countries it's still in, dub it's still in double digits. So I think I must commend uh, you Honorable Minister and Governor for, for your, uh, your leadership and your strong team and commitment uh, to, 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 to reforms um, and, and I would like to wish Akizungumza katika mkutano huo waziri wa fedha daktari Mwingulu Lame Kinchemba alisema kuwa Tanzania imeendelea kudhibiti mfumo kwa bei ambao umebaki katika wigo wa tarakimu moja wa asilimia tatu. Uh, we are we are well uh, with the with the forex which was a case in the in, in the in the recent past in most African countries and uh, we 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 appreciate that the, the situation is coming to stability as it used to be uh, in the in the in the past. Yeah, we are grateful to uh, the board, the IMF board, for the approval of the program, the third review, uh, which was done in June 2024, uh, which allowed for the immediate disbursement of the fourth trench uh, that was uh, around 149.4 million US dollars. Dr. Nchemba alishukuru IMF kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo ya nchi kupitia misaada mikopo na fu na misaada ya kiufundi. Tanzania ni mwana hisa wa shirika la kimataifa IMF na Benki ya Dunia na ushiriki wake katika mikutano hiyo unalenga kulinda na kutetea maslahi ya nchi katika mashirika hayo makubwa ya kifedha duniani na ushiriki wa mikutano kiutawala na utendaji. Ujumbe wa Tanzania katika mikutano hiyo ambao unaongozwa na waziri wa fedha Daktari Mguru Nchemba ni katibu mkuu wa Wizara ya Fedha na mlipaji mkuu wa serikali Daktari Natu M. Marai mwamba mmoja wa gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba. Na Natu El Maamri mwamba. Tukisali hapa hapa katika, katika masu ala ya fedha, tasisi za kifedha nchini zimeshauriwa kupunguza masharti ya upatika naji mikopo kwa vijana ili kwa vijana wengi kupata mitaji takawasaidia kukuza biashara zao. Licha vijana kuwa na uhitaji mkubwa upatikanaji wa mikopo wezeshi lakini taasisi zinazotoa mikopo ukiachilia mbali baadhi ya taasisi kama vile halmashauri bado taasisi nyingine zinatajwa kuwa na masharti mengi na magumu ni vyema hizi za kifedha lakini pia ndizi za serikali ambazo zinatoa mikopo kwa vijana ziangalie kwa namna gani zamana iweze ikatafsiriwa hata kama ni zamana ambayo inakuwa sio kitu inaweza kuwa zamana kupitia ile ile lawazo au idea kuna baadhi ya mazo ni mazuri lazima ungapie mikopo hakuna haja ya zamana kwao wale wanaweza kuhesabia ile 
nasema mbili ikakuwa na endapo watatoa mkopo kwa kiasi yana simu kufanikiwa maana yake inapata hizo la nini na leo mtu aliyompa mkopo lazima ile bihai simamiwe na ile benki au ile taasisi baadhi ya vijana wale ushiriki katika jukwa hilo wamesema taasisi nyingi za kifedha zimekuwa zikihitaji dhamana zisizohamishika ihali wao bado ni tegemezi kwa wazazi na walezi wao hivyo inaoya vigumu kupata mikopo vijana kama mimi labda naishi nyumbani nahitaji mkopo ili niweze kutoka vizuri niweze kupata mtaji wa kifedha sasa nashindwa kupata kulingana na mashariti yaliyo Hatuna mashamba, hatuna nyumba wala hatuna gari ambapo unataka kusema unaweka bondi. Kwa upande wao baadhi ya watendaji wa serikali na taasisi binafsi walioshiriki kwenye mdahalo huo wamewataka wadau wa maendeleo kupanua wigo wa kukutanisha vijana na fursa mbalimbali. Vipamaru iendelee na mtindo huu kwamba kuunganisha vijana lakini pia wapanua wigo imewezesha vijana kujua sasa taasisi gani wanaweza kwenda kupata ushauri taasisi gani wanaweza kwenda kupata elimu taasisi ya vijana pambana pata maendeleo rukwa vipamalu imekutanisha vijana na watu wa huduma mbalimbali ili kuwawezesha vijana kupata taarifa na fursa mbalimbali zinazotolewa katika kundi hilo brown mtawa star tv rukwa Sante sana Brown mtaka kwa taarifa hiyo mtazamaji huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi punde habari za kimataifa zitafuata Karibu sana mtazamaji katika habari za mataifa mbalimbali. Israeli imesema kwa moja Israeli imesema kwa moja mashambulizi yake angani nje mji Beirut yamemua Hashim Safiuddin aliyetazamiwa kuwa mrithi wa kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah. Chazi machugwa na ndani wa habari za kimataifa. Hashim Safiuddin alitarajiwa kumrithi binamu yake Hassan Nasrallah moja wanachama mwanzilishi wa kundi la Lebanon linaloungwa mkono na Iran ambaye aliwao mwezi uliopita katika shambulio kubwa la Israel kwenye kitongoji cha kusini cha Beirut mji mkuu wa Lebanon Safiuddin aliwao wiki tatu zilizopita kufuatia shambulio katika vitongoji vya kusini mwa Beirut hadi sasa hakuja na kauli haraka kutoka kwa Hezbollah inayothibitisha hatma ya Safiuddin ambaye alikuwa mhubiri mwenye ushawishi mkubwa. Israel inasema shambulizi hili pia liliwaua viongozi wengine 25 wa Hezbollah wakati huo huo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amewataka viongozi kukitumia kifo cha aliyekuwa kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar kama fursa ya kumaliza vita vya Gaza na kufanikisha mpango wa kuachia huru mateka. Jeshi la Israel limetoa wito mpya wa kuhamishwa wakazi wa mji wa kusini mwa Lebanon wa Tyre likionya kuhusu operesheni zinazokaribia kuanza zikilenga kundi la Hezbollah. Tukiangazia Urusi. Rais Xi Jinping wa China Waziri mkuu wa India na Narendra Modi na viongozi wengine wa kimataifa wamewasili katika mji wa Urusi wa Kazan kwa ajili ya mkutano wa kilele wa jumuiya ya BRICS ya nchi zinazoendelea kiuchumi ambayo Kremlin inatarajia kugeuka kuwa mahali pa kupinga kile ambacho wengine wanakiona kama utaratibu wa kiliberali wa Marekani. Mkutano huu wa siku tatu ulioanza Jumanne hii pia unatoa nia yenye nguvu ya kuonesha kushindwa kwa juhudi zinazoongozwa na Marekani za kuitenga Urusi katika jukwaa la kimataifa kutokana na uvamizi wake wa mwaka 2022 nchini Ukraine. Mshauri wa mambo ya nje wa Kremlin Yuri Ushakov amependekeza mkutano huo kuwa tukio kubwa zaidi la sera ya kigeni kuwahi kufanywa na Urusi huku nchi 36 zikihudhuria na zaidi ya 20 kati yao zikiwakilishwa na wakuu wa nchi BRICS ambayo awali inajumuisha Brazil, Urusi, India, China na baadaye Afrika Kusini imepanuka kwa kiasi kikubwa na kuzikumbatia Iran, Misri, Ethiopia, umoja wa falme za Kiarabu na Saudi Arabia Uturuki, Azerbaijan na Malaysia zimetuma maombi rasmi ya kuwa mwanachama na nchi nyingine chache zimeonesha nia ya kujiunga. 
Kwingineko mzingiro wa Israel unaingia siku yake ya 19 kaskazini mwa Gaza. Wa Palestina wanaendelea kulazimishwa kutoka makwao lakini wanasema hakuna mahali palipo salama kwa sababu wanajeshi wanashambulia kwa mabomu makazi na shule pamoja na hospitali. Katika kambi ya wakimbizi ya Jabalia wanajeshi wa Israel walivamia shule tatu na kuwalazimu wa Palestina waliokuwa wamejihifadhi humo kuondoka huku wakiwa wamenyoshe wa bunduki na kisha wakachoma moto majengo hayo. Jeshi la Israel linashutumiwa kuzuia chakula, dawa na misaada ya kibinadamu kufika kaskazini mwa Gaza. Mashambulizi haya ya anga yamesababisha vifo vya wa Palestina sabini katika eneo hilo tangu alfajiri ya Jumanne hii wengi wao wakiwa kaskazini mwa Gaza. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Mvua kubwa iliyonyesha kati ya miji ya mashariki mwa Ufilipino usiku kucha imesababisha mafuriko yaliyoenea na kuwakumba watu wengi. Dhuruba hiyo ilikuwa takriban kilomita 310 sawa na maili 193 mashariki mwa mji wa Bala katika mkoa wa kaskazini mashariki wa Aurora ikiwa na upepo endelevu wa kilomita 85 sawa na maili 53 kwa saa na upepo hadi 105 kph kuelekea 65 mph Takriban dhuruba ishirini na tufani huikumba Ufilipino kwa kila mwaka. Nam ni chanzi machugu hiyo na habari za kimataifa mtazamaji tende mapumziko mafupi nikirejea hapa tutakuwa tukidunda dunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali usibadili kitoa. Showmax, your favorite characters now follow you anywhere. Yeah! Download it today and watch the best in local, international and everything in between. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa shabiki wetu nambari moja. Hizi ni habari za mchezo na burudani. Tuanzia katika soka ambako chama cha soka Wilaya Babati BDFA kimeanza mikakati ya kuandaa timu itakayofikia kiwango cha kushiriki michuano ya ligi kuu ya NBC mkakati ambao unahitaji ushirikiano na wa soka wilani humo. Zakaria Mtigandi anatupasha zaidi. Kwa sasa mkoa Manyara una timu ya Fonte Gate kutoka mkoa ni Singida iliyopiga kambi ikitumia uwanja wa Tanzanite Kwara Stadium ulioko mjini Babati kama uwanja wake wa nyumbani. Mwenyekiti wa BDF Gerard Mtui anasema kuwepo kwa Fonten Gate ni chacho ya kuhakikisha wilaya inapata timu ya wazawa ambayo itafikia kiwango cha kushiriki michuano mikubwa ya soka nchini. Tunajiandaa kuona namna gani tunakwenda kupata ligi ya wilaya, tunakwenda kupata vilabu vyenye nguvu ya sudi ya pesa na ushawishi wa wadau ndani ya mji wetu kuhakikisha kabisa Fonten Gate wanakuwa na mbadala wakati wote wa mashindano makubwa kwamba tuwe na Fountain Gate tuwe na timu nyingine pia ili walau burudani hizi zisikome na wananchi wetu pia waendelee kupata burudani ambayo wanaitaka baadhi ya wadau wa soka wilani babati wanasema ili manyara iwe na timu itakayofikia kiwango cha kushiriki michuano mikubwa ya soka nchini ni vema wakatafuta wawekezaji wenye mapenzi na soka babati kuna investors wengi kiasi kuwapata na kwa na kuwashirikisha mawazo yetu hapo nahitaji timu kwa na timu ya ligi kuu. Unaanza labu hizi kubwa Simba na Yanga ni wameke. Au mfano mzuri ni Singida Black Stars. Singida Black Stars wame tunajua kwamba wana wana mzamini mpya. Inabidi tutaidi kutafuta wachipikizi wachezaji wadogo wadogo kutoka sehemu tofauti na watoto wetu tuweze kuuza kipaji ili waweze kuwa Mkoa Manyara ulishafikia hatua ya kutoa timu za soka zilizoshiriki ligi daraja la pili na la kwanza changamoto ya kutofikia ligi kuu ikitajwa kuwa ni kutopata wadhamini. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara. 
Na mkocha mkuu wa timu ya Namungo FC Mwinyi Zahera amesema ligi kuu ya NBC msimu huu shindani wake umeongezeka kwa kila timu kujidhatiti eh, katika kupata matokeo ya ushindi katika kuania nafasi nne za juu na zingine zikipigania kuvie zikipigana vikombe kuepuka shimo la kushuka daraja katika mzunguko huu wa kwanza wa ligi hiyo taarifa kamili na bwana Shumari Timu ya Namungu FC inashika nafasi ya 13 ikiwa na alama sita kwenye michezo saba ya ligi iliyochezwa. Zaela anasema licha ushindani kuongezeka lakini timu nne za juu zenye nguvu ya kiuchumi ndio zenye uhakika kupata matokeo kuliko timu zingine. Tunaona tu ligi matokeo yanakuwa nguvu, upambano unakuwa ushindani, unakuwa ngumu, matimu yote yanakuwa okay. Kuna timu ine. Okay? Kuna timu ine. Uh, kufatana na kaliti ya wachezaji uh, wanasajiliwa uh, uh, na ukiangalia kwanza ile timu wewe mwenyewe unaona kama uh, ni, ni tofauti na timu nyingine okay me ila uh, tuweze kusema kama wale wengine Eh, sio matimu nzuri ni timu nzuri kuna wachezaji wazuri kuelekea katika mchezo dhidi ya Simba Zaira amesema anafanyia kazi safi yake ya ulinzi kutofanya makosa na ile ya ushambuliaji kutumia vizuri nafasi za kufunga na zitengeneza tunaendelea kufanyia kazi na tunaendelea ku, kufanya bitu ingine yenye attitude ya mtu mental yake ikue kwa kisi kwa kisi wanacheza na mwisho wa siku inaweza kuwa kwa Simba inaweza kuwa timu nyingine na wachezaji wale wakafunga na ile ndio tunategemea ma mechi itakayokuja nadhani kama amelioration itakuwa kwa kuweza kuwa na funga kikubwa ni kufika fika na tunafika meneja na Mungu FC Idrisa Bandari amesema kikosi chao kina morali kubwa ya ushindi licha kukabiliwa na majeruhi ya baadhi ya wachezaji wame report kamili kasoma mchezaji mmoja tu ambaye majeraha yake ya muda mrefu wa shimba nyanya lakini wengine wote Juma Shabani ya kuwepo ya kuwepo Rafael Daudi kwa wamerejea na wamekuwa sema maandalizi kuelekea kwenye mchezo wetu dhidi ya Simba Juma ndio kila kitu tunawezekana bro huu mchezo wa mpira sote kutupa kumla moja na wakumla moja kwa tunacheza tutapambana kwa kisha tunapata pointi uongozi kwa Imara mashabiki wa kwa Imara na mimi tutafika kama kama mwanzo ilikuwa na Mungu. Timu ya Namungo FC itashuka katika dimba la KMC Complex jijini Dar es Salaam Ijumaa hii katika mchezo wao ugenini dhidi ya Simba. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Namna sasa tuangalie na Abdullah Tilata kwa habari za michezo ya kimataifa. Mmiliki wa timu ya Nottingham Forest ya England Evalosti Marikanis amefungiwa kuingia uwanjani kwa mechi tano baada kupatikana na hatia ya kumtemea mate muamuzi Josh Smith pale walipopoteza mchezo dhidi ya Fulham katika mchezo wa ligi kuu ya England EPL. Marikanis alikanusha shtaka la FA wakati wa kusikilizwa kwa shauri hilo lakini akafungiwa kuingia uwanjani Oktoba 18 mwaka huu na hukumu kamili kutolewa Oktoba 22 ambapo timu ya Nottingham Forest ilikata rufaa dhidi ya marufuku hiyo lakini hakuhudhuria kwenye utetezi wake Jumatatu Nuku iliyowasilishwa na mwamuzi Thimis inabainisha kuwa alipokuwa akishuka chini ya uwanja mwisho wa mechi Marikanis alisimama upande wa kushoto na alipompita akatema mate sakafuni karibu na mguu wake wa kushoto na hilo limeshuhudiwa na mwamuzi msaidizi James na afisa wa nne wa mwamuzi Tim Robinson mbali na kufungiwa kwa mmiliki wa timu hiyo timu ya Nottingham Forest imepigwa faini ya paundi laki saba na nusu baada ya kuandika kwenye mtandao wake wa kijamii wakiishutumu VAR kwamba inafanya upendeleo mambo yanazidi kuwa magumu kwa mwanamuziki nguli Sha Didi Combs baada ya kufunguliwa kesi nyingine saba za unyanyasaji kingono katika mahakama ya shirikisho huko New York wanaume wa nne na wanawake